পরিবারের মধ্যে কারো না কারো এই ব্যাক পেনের সমস্যা রয়েছে এই ব্যাক পেনের সম্ভাব্য কারণগুলো কি কি ধন্যবাদ আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন যে পরিবারে কারো না কারো ব্যাক পেন হয়ে থাকে এবং আমাদের যে স্টাডি আছে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চার জন কোনো না কোনো সময় কোমর ব্যথা ভুগে থাকে এবং অনেক কোমর ব্যথা আছে যে কিছুদিন হওয়ার পর হয়তো ভালো হয়ে গেল এবং অনেক কোমর ব্যথা রুগী এখন হয়তো প্যারালাইসিস হয়ে বিছনা পড়ে আছে সো কোমর ব্যথা এমন একটা মানে লো লোয়েস্ট লেভেল থেকে হাইয়েস্ট লেভেল অফ আপনার যে কোনো কমপ্লিকেশন হতে পারে যে কোনো সময় তো কমন অনেক কারণ আছে মানে কোমর ব্যথার কমন যে কারণগুলোর মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি স্পেশালি মাসকুলো স্কেলেটাল মেকানিক্যাল প্রবলেম কোমর ব্যথার যেমন হচ্ছে যদি কারো মেরুদণ্ডের ব্যাক পেন মানে কোমরের যে কার্ভেচার থাকে স্পাইন যে দেখতে যে আকৃতি হয় অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার সেটা অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল প্রবলেম হতে পারে কারো মাসে অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় মেরুদণ্ড যে একটা স্ট্রাকচার যে একটা কার্ভেচার মেইনটেইন হওয়া উচিত সেটা কিন্তু না হয়ে অনেক সময় দেখা যায় সে সোজা হয়ে গেছে সোজা হয়ে গেল বা চেঞ্জ হলো রিভার্স হতে পারে তা এটা একটা বড় কমন মেকানিক্যাল সমস্যার মধ্যে তাছাড়া ব্যাক পেইন মাসেল স্পাজম যদি হয় মাংসপেশি কোনো কারণে যদি সংকুচিত হয়ে থাকে বা কোনো কারণে ছিড়ে যায় ভিতর ইন্টারনাল কোনো ফাইবার বা কোনো একটা মাসেল ছিড়ে গেল কারণ ব্যাকের অনেক মাসেল আছে এবং অনেক নাম আছে অ্যানাটমিক্যাল নাম আছে আমরা মাংসপেশিরও বিভিন্ন নাম আছে তো এই পুরো পিঠটাই বিভিন্ন মাংসপেশি দ্বারা আমাদের মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে থাকে তা থেকে সমস্যা হতে পারে তারপর হচ্ছে লিগামেন্ট যদি কোনো প্রবলেম হয় তা থেকে হতে পারে তাছাড়া অনেক সময় কিছু ডিজিজ আছে যেমন আপনার আমরা কমন সবাই বলি যে বাত রোগ যেটা আমরা ডাক্তারের বসে আর্থ্রাইটিস বলে থাকি আর্থ্রাইটিস থেকে আপনার ব্যাক পেন হতে পারে তারপরে হচ্ছে কোনো ইনফেকশন যদি হয় ব্যাক পেন হতে পারে যেমন আপনি নাম শুনেছেন অতীতে চিকুনগুনিয়া একটা জ্বর যেটা ভাইরাল ফিভার যা থেকে কিন্তু সারা শরীরে ব্যথা হতো সো এনি ইনফেকশন এবং এত ব্যথা যেমন ডেঙ্গু ডেঙ্গু তো বলা হয় যে ব্রেক বোন ফিভার ফিভার বলা মানে একেবারে ভেঙে চুরে যায় মানে সমস্ত হাড় ভেঙে যাচ্ছে শরীরে এক্স্যাক্টলি সো যে কোনো ইনফেকশন থেকে ব্যাক পেইন হতে পারে ইনফেকশনটা একেবারে যে ফিভার হতে হবে এমন না অনেক কারণে তবে অ্যাবডোমিনালও যদি কোনো ইনফেকশন হয় মানে পেটের কোনো ইনফেকশন হতে পারে যেমন মহিলাদের কোনো রোগ যদি হয় যায় স্পেশালি স্ত্রী রোগজনিত কোনো সমস্যা থাকে যেটা আমরা ইউটারাসে কোনো ইনফেকশন হতে পারে ওভারিতে ইনফেকশন হতে পারে বা ইউরিনে কোনো ইনফেকশন হতে পারে বা কিডনির কোনো ইনফেকশন হতে পারে এনি ইনফেকশন এনি ইনফ্লামেটরি প্রসেস অথবা যে কোনো কারণই হোক অনেক সময় ব্যাক পেইন হতে পারে তো ব্যাক পেইন এমন একটা কমন জিনিস অনেক সময় রুগী আমার কাছে এসে বলে স্যার ব্যাক পেইন তো অনেক চিকিৎসা করেছি অনেক ডাক্তার দেখেছি আমার কাছে মনে হয় কিডনি সমস্যা রুগী এসে নিজেই বলে তো আমি বললাম তো কিডনি ডাক্তার দেখান বলে স্যার সেটাও দেখিয়েছি ডাক্তার বলেছে ভালো তো তারপরও আপনার এত সন্দেহ কেন মানে এই যে জিনিসটা হচ্ছে কি মানে কোমন এমন একটা জায়গা অবস্থিত যেটা সামনে অ্যাবডোমেন আর পিছনে স্পাইন নিজেই আছে যেটাতে রুগীরা কনফিউজ থাকে যে আসলে কোথায় থেকে হচ্ছে সমস্যাটা তো এটার একমাত্র একজন স্পেশালিস্ট যারা আমাদের মতো ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করে দীর্ঘদিন পড়ালেখা করা এবং শুধু পড়ালেখা করা করতে হবে না প্র্যাকটিস মেক্স এম পারফেক্ট মানে আপনি শুধু বই থেকে পড়লেন রুগী দেখলেন না তাহলে ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল সিনারিও তো ব্যাক পেইনের রুগী আমরা দেখলে হিস্ট্রি নেই তার থেকে বুঝতে পারি যে কোথা থেকে কি হতে পারে তো আমি ইতিপূর্বে যে আপনাকে বললাম আপনি কজ যে কি কি কারণে হতে পারে এবং আমরা এই ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এবং আদার ইনভেস্টিগেশন নিয়েও কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি গাজীপুর থেকে রকি বলছিলাম আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে যে আমি বিগত আরো চার বছর আগে আমার পিঠে একটা ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছিল আমার একটু প্রবলেম ছিল রেনাল বায়োপসি করেছিল আচ্ছা তো তারপরে আমার যে ইঞ্জেকশনটা পুশ করেছিল এটার চার পাঁচ দিন আমি হসপিটালাইজ ছিলাম তারপর থেকে চলে আসছি তো চলে আসার দু মাস পর থেকে আমার পিঠে ব্যথা হয় আপনি কি মনে করেন যে ইঞ্জেকশন যে জায়গাটা পুশ করেছে 
ঠিক সেম জায়গায় ব্যথা নাকি পুরো পিঠি ব্যথা না না ঠিক ওই জায়গাতেই ব্যথা হয় আমার আচ্ছা বায়োপসি করার কারণ কি মানে অবশ করার জন্য করেছিল ইনজেকশনটা ওখানে হ্যাঁ 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 এটা অবশ করার জন্য করেছিল এটা আমার ওই কিডনি থেকে একটু ব্রেনাল বায়োপসি করা হয়েছিল ওকে আমি বুঝতে পেরেছি এর জন্য এই ইনজেকশনটা পুশ করেছিল আপনি আপনি কি করেন আপনার পেশা কি বয়স কত আমার পেশা ছিল আমি বিগত এর আগে করেছিলাম আমি একটা লাইফ স্টাইলে ছিলাম এটার ম্যানেজমেন্টে ছিলাম দাঁড়িয়ে জব করতাম কন্টিনিউয়াসলি আর আমার বয়স হচ্ছে আপনার 27 ওকে আপনার এই কোমর ব্যথা বা ব্যাক পেইনটা কি পায়ের দিকে নামে এবং কাজ করলে ব্যথা বেড়ে যায় বা মুভমেন্ট করলে এরকম কিছু হয় না এমনিতে পায়ের দিকে ব্যথা না ব্যথাটা নামে না আমার কোমরে ব্যথা হয় আর কি মাঝে মাঝে কোমরে বেশ ভালো ব্যথা হয় তখন আমি দেখা যাচ্ছে যে হাঁটতেও পারি না পায়ে এত পরিমাণ ব্যথা হচ্ছে যে আমি পা স্টেপে স্টেপ দিলাম পায়ে প্রচুর ব্যথা হচ্ছে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি দর্শক আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার ইয়াং ইয়াং ইজ অটো ইয়া না তবে ওনার একটা কনফিউজ জি ওনার যেহেতু মেরুদণ্ডে কোনো একটা ইনজেকশন দিয়েছিল এবং ওনার মতো যারা সিজারিয়ান অপারেশন করে সবাই একই কনফিউশনে থাকে যে যারা যাদের সিজার অপারেশন হয় স্পেশালি সিজার করতে গেলে স্পাইনে মানে স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া দিতে হয় অনেকে মনে করেন এটার কারণে বাট এটার সাথে তো তেমন কোনো রিলেশন আসলে নাই নাই কিন্তু রোগীরা তো জানতে চায় যে আসলে ওটা ঠিকই হচ্ছে কিনা যেহেতু ওনার কথা এর আগে তো ওনার কোমর ব্যথা ছিল না अनुभूतर कथा তদ্রুপ আবার প্রত্যেকটা রোগ আলাদা আলাদা ভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করে বলতে পারি যে আপনার পিএলআইডি আপনার স্পন্ডাইলোলিস্টিসিস আপনার স্পন্ডাইলোসিস আপনার অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন আপনার কোন আর্থ্রাইটিস মানে কয়েক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কারণ আছে কোমরের ব্যথা তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা উনি ভাবছে যে বায়োপসি করাতে ইপিডুরাল করা স্পাইনাল দেওয়া থেকে হতে হচ্ছে কিনা আসলে স্পাইনাল দিতে যে পরিমাণ ইনজেকশনটা বা সিরিঞ্জ নিডলটা যেটুকু শরীরের ভিতরে ইন করে ওইখানে তেমন বড় কোনো স্ট্রাকচার নাই যে ব্যথা হওয়ার সাধারণত আর কোনো কথা নাই এবং পাশাপাশি যারা ওই যে বলছিলাম যে সিজার অপারেশন করে সেখানেও স্পাইনাল দেওয়া হয় তাদেরও একই কথা যে আফটার ডেলিভারি যখন কয়েকদিন যায় বা কয়েক মাস যায় তারা তখন এসে আমাদের কাছে হাজিরও যে স্যার আমার মেরুদণ্ড একটা ইনজেকশন দিয়েছে তারপর থেকে আমার কোমরে ব্যথা হচ্ছে আসলে এটা কারণ না এটা অনেক কারণ অন্য কোন কারণে হতে হচ্ছে না পার্টিকুলারলি যেটা হয় প্রেগন্যান্সিতে অনেক ধরনের চেঞ্জেস শরীরে হয় এবং সেই সাথেও সেটার সাথে কিন্তু রিলেশনটা আছে আচ্ছা এবং উনি কিন্তু ওনার যেমন বায়োপসির কথা বললো রেনাল বায়োপসি তো সেই ক্ষেত্রে ওনার ওটা কি রেজাল্ট বা ওখানে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এটা কিন্তু উনি হয়তো বলতে পারে না বা ওখান থেকেও সমস্যা হতে পারে অথবা অ্যানাদার মেকানিক্যাল উনি বলছে যে ওরে সব পা অবশ হয়ে আসে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনি একটা এমআরআই করে দেখতে পারেন সবচেয়ে বেটার যারা দীর্ঘদিন কোমর ব্যথা আক্রান্ত ব্যাক পেইন আক্রান্ত যারা ক্রনিক ব্যাক পেইন বলি আমরা যাদের মোর দেন কয়েক মাস হয়ে গিয়েছে আপনারা অবশ্যই দেরি না করে আপনার যে ডাক্তার বা একজন বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয় বা আপনি যাকে দেখাচ্ছেন তাকে রিকোয়েস্ট করে একটা এমআরআই করে দেখবেন এমআরআই করলে অন্তত এইটটি পারসেন্ট ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়ে যাবে যে আইদার এটা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল বা ওই জায়গার লোকাল কোনো প্রবলেম কিনা নাকি অন্য কোনো রোগ থেকে এখানে আসছে তাহলে এটা আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে আমার মনে হয় আপনার আইডেন্টিফিকেশনটা ফার্স্ট আপনি একটা এমআরআই করেন বা যে ডাক্তারকে দেখান রিকোয়েস্ট করে দেন আপনি চিকিৎসাটা কি করতে হবে বুঝতে পারবেন আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টি নিয়ে আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন সালামুন মৌসুম বলছি গাজীপুর থেকে জি জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি क्यासियम घन कम मान रात्रिना समस्या लगे আচ্ছা তো উনি ক্যালসিয়াম দিয়েছে আপনাকে এখন আমি ওষুধ খাচ্ছি যে কি গাবা দিছেন আমাকে তারপরে মাইলার এডিনার তার ক্যালসিয়াম খেতে বলছেন অনেক দিন হুম 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 খাচ্ছি আমি এক মাস ধরে কিন্তু তারও ব্যথা আসে আর কি যাচ্ছে না আচ্ছা কোমর ব্যথাটা কি আপনার পায়ের দিকে নামে পেটের তল পেটে হ্যাঁ আমার ডান পায়ে মানে একদম রক 
कोमर बता तो जेहेतु डाक्टर सब कैलसियम घन कम जैक उन्नी ट्रिटमेंट दिए जेहतु रेजल्ट आसे ना बुझते हैं जी डायगनोसिस क्लियर ना मैं एखो आसले कन्फार्म डायगनोसिस कैलसियम लैकिंग हाड़े घनत्व कम आ तो डर सब कैलसियम के दिए अनेक मास खाचे क्या हाँ आसले कैलसियम घाटती थकते अनेक क्षेत्र तो बांगलेश जतियों मैं स्टाडी ते कलियम डेफिसियसि इनसाफिसियसि लेवल अत एक नाई बांगलेश खूब रे रिभार्सियम डेफिसियसि तद्रुप उल्टो भिटाम डी नाइनटी फाइव पार्सेंट लोकर ही डेफिसियसि थे बांगलेश स्टाडी आए जार्नल पब्लिकेशन कर भिटाम डी एर तो यार क्षेत्र में क्योंकि भिटाम डी कैलसियम साफिसियसि डेफिसियसि बेपार ना उनार केसटा हे पी एल आई डी डिक्स प्रोलाप्स जेटा सायटिका बद जदि कैलसियम समस्या थकतो सारा शरि व्यथा हो नाम बोला डायगनोसिस क्लियर होते हैं चिकित्सा कर बेटर एम आर आई ते अपने एक एम आर आई कर दें ट्रिटमेंट करें आशा करी आफ्टर डायगनोसिस इनशाला भलो हो जाए रुगी फिर प्रिय दर्शक अपनारा देखें डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट एबारे निचि छोट एक बिती फिर से किन मध्य ही थकूँ कतुत बहन कर सठीक डायगनस्टिक रिपोर्टर श्वास करी प्रपार डायगनोसिस कन्सालटेशन पेन और पैरालसिस चिकित्सा पुनर्वसन सब आयोजन ही सब समय अपन चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी डिपिटिक लैब 
আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আসলে অনেক কারণ আছে ব্যাক পেইনের এবং আমরা আসলে আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন কিছু করে থাকি যেটাতে আসলে ব্যাক পেইন সৃষ্টি করি আমরা সেই বিষয়টাতে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আসলে 90% মেকানিক্যাল আমি বলছি যে ব্যাক পেইনের এবং তার মধ্যে এই 90% এর মেকানিক্যালের মধ্যে 90%ই মানুষ সৃষ্টি মানে রোগী নিজেই তৈরি তার ব্যাক পেইন নিজেই তৈরি করে থাকে তার মধ্যে আমরা যেটা বলি প্রথমত যেটা আর্গোনোমিক্স আর্গোনোমিক্সটা কি যে কাজের ল এটা আমাদের জানতে হবে কাজের ল হচ্ছে যেমন আপনি যদি একজন ব্যাংকার হন বা আপনি একজন ডাক্তার বা আপনি ইঞ্জিনিয়ার বা আপনি যেই কাজই করেন না কেন সেই কাজটা যে যেভাবে আপনাকে করা উচিত আপনার বসা আপনার কাজের অ্যাক্টিভিটিস সেটা যদি ভুল হয় ল তে যদি ভুল হয় বা আর্গোনোমিক্স বা আপনার বসার চেয়ারে কারেকশন ঠিকমতো না থাকে আপনার বিছানার কারেকশন না থাকে বা আপনি যেই কাজটা করছেন সেখানে যদি কোনো মেকানিক্যাল বা মেশিনারিজের কোনো প্রবলেম থাকে যেটা আপনার শরীরের উপরে এসে প্রভাব পড়তে পারে কাজের ক্ষেত্রে তা থেকেই আপনার ব্যাক পেইনের মানে 90% রোগী হয়ে থাকে যেমন যদি কেউ একজন ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সে যদি তার এই ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য মেকানিক্যাল বিভিন্ন ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি তাকে হয়তো তদারকি করতে হয় কাজ করতে হয় তো সে হয়তো সামনে সারা ক্ষণ ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করে বা নিচে বসে কুজু হয়ে বসে কাজ করে বা বিভিন্ন পজিশনে সে কাজ করতে পারে এই যে প্রলং একই অবস্থা একই অ্যাক্টিভিটিস এবং একজন যখন কেউ পেশা হিসেবে কাজ নেয় তখন সে তো টানা কয়েক বছর কিন্তু একই কাজ করতে থাকে এবং একই অ্যাক্টিভিটিস এই যে একই রকম একই কাজ অ্যাক্টিভিটিসের কারণে আমাদের স্পাইনের উপরে স্পেশালি বিভিন্ন জয়েন্ট থাকে জয়েন্টের উপরে এবং জয়েন্টের মাসখানে যে স্ট্রাকচার থাকে এগুলাতে ইনজুরি হয় এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় যে তার একদিনে সে ব্যাক পেইন নিয়ে হাজির বা আমাদের কাছে আসে একজন হাউস হোল্ড বা হাউস ওয়াইফের কথাই চিন্তা করেন সে যদি তার কাজ কি সারা দিন একই কাজ মানে পাকশাক করা ঘর টেক কেয়ার করা বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা এবং বাচ্চাদের স্কুলে না বা সকল যে কাজই করুক না কেন সে একই রকম এবং ফোর্সফুলি কাজ করছে এবং নিচে বসে বসে কাজ করছে সামনে ঝুঁকে কাজ করছে এই যে প্রলং একই রকম একই অ্যাক্টিভিটিসের কারণে দেখা যায় যে আপনার মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে তো এগুলা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখন পেশাগত এই যে আর্গোনোমিক্সটা এটা কিন্তু আসলে জানতে হবে বা সচেতনতা দরকার এখন অনেকে যখন রোগ হয় হয়ে যায় আমি প্রায় রোগী পেয়ে থাকি যে তার ঘাড়ের ডিস্ক প্রলাপস বা কোমরের ডিস্ক প্রলাপস তো আমরা এই রোগগুলো নিয়ে কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আলাইকুম আসসালাম জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমি কুমিল্লা থেকে ফারহানা বলছিলাম জি জি আমি অনেক দিন ধরে মানে আমার কোমরে ব্যথা ছিল কোমরে ব্যথা আছে তো এখন যখন আমি মনে করেন হাঁটতে নেই বসে থাকি বসা থেকে উঠলাম মানে আমি বসাতে উঠলেই কিছুক্ষণ হাঁটতে পারি না মানে কিছুক্ষণ আমার খুব ব্যথা হয় তারপরে একটুক্ষণ হাঁটাহাটি করার পর তারপরে একটু বাটা ঠিক হয় আর কি মানে বসে থাকলে আমি নিচে থেকে বসা থেকে উঠতে পারি না মানে এরকম আর কি খুব কষ্ট হয় আর সিঁড়ি সিঁড়ি বাইতে পারে না তখন পায়ের পাতায় পেন হয় আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা আপনি এমনিতে কি করেন হাউস ওয়াইফ डेन আশা করছি ওই রকম না 
কিন্তু যে যেটা বললাম আর কি যদি বসা থেকে উঠতে পারি না বা অনেকক্ষণ বসে থাকলে আমি মানে উঠতে আমার কষ্ট হয় যেমন উনি শুইলে ওনার বা বসলে উঠতে গেলে তার কষ্ট হয় আবার হয়তো মুভমেন্ট করলে কমে আসে আর পায়ের তলায় অনেক কারণে ব্যথা হতে পারে সেটা উঠতে গেলে পায়ের তলায় বা ব্যথা হয় তো এটা আসলে তলা অনেক সময় আমরা বলি ক্যালকিনিয়াল স্পার হতে পারে বা প্লান্টার ফ্যাসাইটিস হতে পারে আবার কোমরে স্পন্ডালোসিস হতে পারে সাধারণত স্পন্ডালাইসিসের পেইন্টি এরকম কিন্তু স্লিপ ডিস্ক বা অন্য যে খারাপ ডিজিজগুলো আছে এগুলো আছে পারসিস্টেন্ট পেইন করবে মানে সে বসে থাকুক শুয়ে থাকুক হাঁটুক অলওয়েজ একটা পেইন থাকবে হয়তো হাঁটতে গেলে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে বা শুইতে গেলে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে বা একটা নির্দিষ্ট পশ্চারে গেলে তার ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনার এই ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি আপনাকে পুনর্বাসন চিকিৎসা নিতে হবে বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি ফিজিক্যাল থেরাপি ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে এবং কিছু স্পাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা আমাদের মতো যারা রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ তারা নিজেদের হাতে করিয়ে থাকে কিছু এক্সারসাইজ আছে এগুলো আপনাকে শিখে নিতে হবে তাতে আপনার এই সমস্যাগুলো চলে যাবে আসলে এই বিষয়গুলো ছোট ছোট কিছু যেটা আসলে আমাদেরকে অনেক হেল্প করে এটা আসলে আমাদের জানাটা খুব জরুরি আর যেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় পায়ের পাতায় তো ব্যথা হয় আবার দেখা যায় গোড়ালিতে পেছনের দিকেও ব্যথা হয় এবং হাঁটতে গেলে পা ফেলতে ব্যথা হয় সেটা কেন হয় ধন্যবাদ আসলে অনেক সময় কোমরে কিছু প্রবলেম থেকে পায়ের ব্যথা হতে পারে যেটা হচ্ছে হাঁটুর পিছন দিক দিয়ে একেবারে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ব্যথা হতে পারে কোন রোগী বলবে যে আমার অবশ লাগে কেউ বলে শিশির করা বা ঝিঝি করা এটা কিন্তু আসলে অনেকে মনে করে যে পায়ের সমস্যা আসলে এটা কোমর থেকে হয়ে থাকে সাধারণত কিন্তু পায়ের তলাও অনেক কারণে ব্যথা হয় যেটা আমি বলছিলাম যে প্লান্টার ফেসাইটিস মানে আমাদের পায়ের তলা এক প্রকারের মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আছে যেটা গোড়ালি থেকে একেবারে অন্য যে পাঁচটা আঙ্গুলের ওখানে গিয়ে অ্যাটাচমেন্টগুলো লাগানো আছে যার মাধ্যমে আমরা হাঁটতে পারি এই পায়ের তলায় যদি মাসেলগুলো না থাকতো বা বিভিন্ন ফেসা আছে এবং হার্ট কিছু কানেকটিভ টিস্যু আছে প্যাড আছে ফ্যাট আছে এগুলো যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা কেউ হাঁটতে পারতাম না এগুলো আমাদের প্রোফেল করে মানে সামনে আমাদেরকে ঠেলে দিতে সাহায্য করে তো অনেক কারণে পায়ের তলায় যেখানে হাড় এবং মাসেল অ্যাটাচমেন্ট সেখানে ইঞ্জুরি হতে পারে ইঞ্জুরিটা হতে পারে যদি কেউ সারা বছরই খালি পায়ে হাঁটে শক্ত জায়গায় চলাফেরা করে কেউ যদি শক্ত জুতা ব্যবহার করে অলওয়েজ মানে যে সোলটা ইউজ করে খুব কেউ যদি হাই হিল ব্যবহার করে কারো যদি অতিরিক্ত ওজন হয়ে থাকে কারো যদি পায়ের পাতার ঘটনগত প্রবলেম থাকে অ্যানাটমিক্যাল সমস্যা সেটা হয়তো জন্মগত হতে পারে যে পাতা ফেস প্লেন আছে মানে ফ্ল্যাট ফুট বা এক্সাজারেড ফুট পেস ক্যাভাস এই জাতীয় ডিফরমিটি তা থেকে পায়ের তলা এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস থেকে সেটা স্পন্ডাইলো আর্থোপ্যাথি বিভিন্ন পুরুষদের হোক নারীদের হোক বিভিন্ন ডিজেনেটিভ চেঞ্জের কারণে বা আর্থ্রাইটিসের কারণে ওখানে হার বাড়তে পারে পিছনে হার বাড়তে পারে আমরা যেটা বলি রিট্রো ক্যালকিনিয়াল স্পার বা পায়ের তলা হতে পারে ক্যালকেনিয়াল স্পার বা ওখানে অনেক কারণ ইনফ্লামেশন হতে পারে প্রদাহ হতে পারে বার্সাইটিস মানে হার বাড়বে এমন কথা না মাংস ওখানে যে আমরা যে থাকে যে আমাদের যে নোডিউলস থাকে কিছু যেগুলো আমাদের লিম্প লিম্প নোট নোটগুলো শরীরের জন্য ভালো কিন্তু অনেক কারণে লিম্প নোট ইনফ্লামেশন হতে পারে তো তা থেকে কিন্তু পায়ের তলায় বা গোড়ালি চারপাশে ব্যথা হতে পারে তো অনেক কারণ আসলে কারণের কিন্তু শেষ না আমরা যে কারণগুলোর কথা বলছি যেটা বলছিলেন যে ব্যাক পেইনের কারণ আছে যেটা হচ্ছে আর্থ্রাইটিস আর্থ্রাইটিসের কারণে হয়তো আর্থ্রাইটিস তো অনেক ধরনের আছে কমনলি কোনটা হয়ে থাকে ধন্যবাদ আসলে ব্যাক পেইনের আর্থ্রাইটিসের মধ্যে সকল আর্থ্রাইটিসই মানে মোর দ্যান এখন মানে আমরা বলতো মোর দ্যান 100 টাইপস এখন বলা হচ্ছে মোর দ্যান 600 টাইপস আচ্ছা মানে আর্থ্রাইটিস মানে সবকিছু কিন্তু আপডেট হচ্ছে এটা হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুগের অগ্রগতি টেকনোলজির অগ্রগতি যা এবং রিসার্চ ওয়ার্ক যার কারণে দেখা যায় যে এখন নতুন নতুন আরো ক্লিয়ার আইডেন্টিফিকেশন করা সম্ভব তো আপনি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ কোমরে যে আর্থ্রাইটিসগুলো আমরা পেয়ে থাকি সাধারণত প্রত্যেকটা আর্থ্রাইটিস থেকে কোমর ব্যথা হতে পারে তবে স্পেশালি স্পন্ডাইলো আর্থ্রোপ্যাথি এবং এই বিষয়টি নিয়ে আরো আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন 
নির্দিষ্ট জায়গা আপনার বয়স কত क्षेत्र পশ্চারাল মানে শারীরিক ভুল হচ্ছে মানে দাঁড়ানোয় ভুল হতে পারে সেটা জুতার কারণে হতে পারে বা বসে কাজ করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে সামনে ঝুঁকে হয়তো কাজ করছেন তো এই জিনিসগুলো বা আপনার চেয়ার টেবিল এগুলো কারেকশান আনতে হবে আপনি একটু রিথিঙ্ক করেন বা রি আবার দেখেন অ্যাসেস করে যেগুলো অল এভরিথিং ঠিক আছে কিনা যার কারণেই সমস্যাগুলো হচ্ছে তো এই থেকেই আপনি আর এই জাতীয় সমস্যা সাধারণত হয়ে থাকে তারপরে আপনি নিয়মিত দুবেলা গরম শেখ দিতে পারেন কোমরে কিছুদিন হয়তো পাঁচ ছয় দিন বা দশ বারো দিন কোনো পেইন কিলার খেয়ে দেখতে পারেন আর আমরা কিছু এক্সারসাইজের কথা বলে থাকি যেমন ব্যাক মাসেল স্টেটিক এক্সারসাইজ মানে পিছনের মাংসপেশির কিছু এক্সারসাইজ আছে সেটা আমাদেরকে হয়তো স্পেশালিস্টের মাধ্যমে আপনাকে শিখে নিতে হবে কিন্তু আপনি কিছু কমন এক্সারসাইজ করতে পারেন যেমন সাঁতার কাটা এটা আপনার বাড়িতে আপনার দ্বারা সম্ভব যদি আপনি যেখানে থাকেন ফেসিলিটি থাকে তারপর হালকা হাঁটা রেগুলার অন্তত প্রতিদিন আধা ঘন্টা হাঁটার অভ্যাস করা এই সকল এক্সারসাইজ করলে অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো চলে যায় আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম জি ধন্যবাদ আসলে স্পন্ডাইলো আর্থ্রোপ্যাথি যেটা আমরা বলছি কোমর ব্যথার অন্যতম কারণ যেমন অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস এটা একটা কমন আর্থ্রাইটিস এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের হয়ে থাকে মহিলাদের খুব কম এই আর্থ্রাইটিসটা স্পাইনে বা কোমরের বা মেরুদণ্ডে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে যার যেটার মাধ্যমে মানে ইনফ্লামেশন হতে হতে আমাদের মেরুদণ্ডে তো মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ ফ্লেক্সিবল যদি ফ্লেক্সিবল হওয়ার কারণে আমরা সামনে ঝুঁকতে পারি আমরা নামাজের রুকুতে যেতে পারি সেজ দেয় যেতে পারি আমরা সামনে কিছু উঠাতে গেলে সামনে ঝুঁকতে পারি আমরা পিছনে যদি বল ক্যাচ ধরতে চাই আমরা কিন্তু ক্যাচ ধরতে পারি বিকজ অফ আমাদের স্পাইন একটা পারমিট করে নির্দিষ্ট পরিমাণ তো এই আর্থ্রাইটিস রুগীদের কিন্তু আস্তে আস্তে যদি প্রপারে পুনর্বাসন না হয় ট্রিটমেন্ট না হয় ঠিকমতো তাহলে দেখা যাবে যে জোড়াগুলো ফিক্সড হয়ে যাবে মানে আস্তে আস্তে প্রতিটা জোড়া জয়েন্ট হয়ে যাবে মানে জোড়া আর থাকবে না মানে উপরের বোনস এবং নিচের বোনস মাঝখানে তো একটা ডিক্স থাকে এবং পিছনে পিছনে কিছু আরেকটা জোড়া থাকে যেটা আমরা দুই হাড়ের মাঝখানে মানে এই প্রতিটা মেরুদণ্ডের অনেকগুলো জোড়া থাকে এই জোড়াগুলো আস্তে আস্তে দেখা যায় যে জোড়া লেগে যায় মানে একটার সাথে আরেকটা হাড় বোনস ইনফ্লামেশন হতে হতে ফিক্সড হয়ে যায় লাইক এস ব্যাম্বো খারাপ রোগ যে রোগের মাধ্যমে মানে একটা মানুষ ৩০ বছর বয়সে তাকে দেখা যাবে যে একশো বছর বয়সের মানুষ মানে এই জাতীয় তাকে তৈরি করে ফেলবে এবং স্টেচু হয়ে যাবে লাইক এস মূর্তি এবং আপনি যদি তাকে কল করেন ডাকেন আপনি তার বাম পাশ থেকে ডাকেন সে কিন্তু আমাদের মতো ঘাড় ফিরাতে পারবে না তাকে পুরো তাকে মুভ করতে হয় টার্ন করতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত জীবন পুরাই ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন টয়লেট হইতে শুরু করে কিছুই সে করতে পারবে না তো এটা সবচেয়ে আর্থ্রাইটিসের খারাপ যে রোগ আপনি বলছি জানতে চেয়েছেন স্পন্ডাইলো আর্থ্রোপ্যাথি অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টেনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দেখানোর পরে উনি আমাকে বলো যে আমার কোন সমস্যা নাই আমার মাজার নিচে যে একটা হার আছে একটা এসে করেছিলাম ওটাতে নাকি একটা হার প্লেস হয়ে উনি আমাকে তিলো দিল 
স্কিলে ইউজ করলাম ইউজ করার পরে এখন আমি দেখতেছি যে আমি বেশিক্ষণ হাঁটতে পারি না হাঁটলে আমার ওই মাসেলগুলি পায়ের যে মাসেল এগুলো প্রচুর চেঞ্জ করে হাঁটুর পিছন দিকে এই রোগটা আছে না এই রোগটা চেঞ্জের কারণে আমি বেশিক্ষণ হাঁটতে পারি না বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না তখন আমার বসতে হয় বসে আমি পরে একটু রিলিফ লাগে আবার একটু হাঁটলে মানে দোকালা চিন্তালা দিতে পারি না পাশে উঠতে কষ্ট হয় এখন তারপরে আমি কিছু আছে মেট্রোপলিটন বা একটা মাসুদি হাসান ওনাকে দেখেছিলাম উনি আমাকে কিছু চ্যাক দিল চ্যাক দেওয়ার পর এখন আবার রোগ থেকে যাওয়ার জন্য স্যার এখন স্যার আমি এই দেখার জন্য কোনো কিছু করতে পারছি হাতে খুব কষ্ট করছি আপনার বয়স কত আপনি কি করেন আমি আমার চল্লিশ বয়স আমি ব্যবসা করি আচ্ছা এখন ব্যথাটা মানে কোমরে আছে প্লাস এবং পায়ের দিকে নেমে যায় আপনি বলছেন আচ্ছা মুভমেন্ট করলে ব্যথা বেড়ে যায় কিন্তু এমআরআই আপনি বলছেন নরমাল জি আমাকে ওই ডাক্তার বলছে এমআরআই তো নরমাল আপনি এমআরআই ফিল্ম আছে ঠিক না আপনার কাছে জি আছে ওকে ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার যে সমস্যাটা পিএলআইডি তো পিএলআইডি রোগীর এই জাতীয় কমপ্লেইন করবেন উনি যে যা বলছে হুবহু সেম কমপ্লেইন স্পেশালি পিএলআইডি কমন যে টাইপগুলো আছে যে রোগী বলবে আমি কিছু দূর হাঁটার পরে আমাকে একটু বসতে হয় বা একটু দাঁড়াতে হয় একটু মাসলটা যখন রিল্যাক্স হয় ছেড়ে দেয় দেন আবার কিছু দূর সে হাঁটতে পারে তা আবার তাকে টেনে ধরে এবং রেফারড পেইন হবে রেফারড পেইন কি কোমর থেকে ব্যথাটা পায়ের দিকে নেমে যাবে বা টেনে ধরা ঝিঝি লাগা অবশ হয়ে যাওয়া এটা হবে তো কিন্তু এমআরআইটা আসলে ফিল্ম না দেখলে আমি এই লাইভে কমেন্ট করা খুব সো টাফ ফিল্মটা দেখলে হয়তো আমি ক্লিয়ার বলতে পারতাম তো দর্শক যাই হোক না কেন আপনার যেহেতু আমার মনে হচ্ছে আপনার কথায় অ্যাকর্ডিং টু আপনার যে স্টেটমেন্ট যে আপনার ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস হয় নাই যে আপনি আসলে কি পিএলআইডি বা অন্য কোনো আর্থ্রাইটিস রোগে ভুগছেন কিনা বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা তো সেটা ক্লিয়ার সব রিপোর্ট যদি সামনে দেখা যায় তাহলে হয়তো বলা যাবে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ডিস্ক প্রলাপস বা স্লিপ ডিস্ক যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি এবং এটা ট্রিটমেন্ট কনজারভেটিভ বিভিন্ন থেরাপিউটিক মেনুভার বা অ্যাডজাস্টমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি এগুলো করতে হবে না হলে হয়তো সার্জারি করতে হবে কিন্তু তার আগে আপনাকে ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার হওয়ার প্রয়োজন আপনি একজন বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন বা ডাক্তার সাহেবকে আবার বলেন যে স্যার আমার এটা ক্লিয়ার করেন যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য কজ এক্সাক্ট কারণ কি এই কোমর ব্যথার অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে একেবারে শেষ স্টেজে যে দেখা যায় যে তখন সার্জারি করতে হতে পারে কিন্তু তার আগে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ আসলে কোমর ব্যথার আমরা বারবার বলি যে বেশি বেশি শুধু যারা রোগী তারা না এবং যাদের রোগ এখনো হয় নাই বা যারা রোগী ভালো হয়ে গিয়েছেন সবাইকেই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে এটা করা উচিত স্পেশালি বসার ক্ষেত্রে যারা ডেক্স জব করেন তারা যদি স্ট্রেট না বসেন সোজা হয়ে না বসেন এবং আমাদের কোমরের জায়গাটা কিন্তু সামনে উত্তল মেরুদণ্ডটা সামনে পেটের দিকে উত্তল তো এখন যদি কে কুজো হয়ে সামনে বসে থাকে এভাবে সারাক্ষণ কম্পিউটিং করে কাজ করে তাহলে তার এই রোগ জীবনও সারবে না ইভেন কি সে আস্তে আস্তে ডিসেবিলিটি হয়ে যেতে পারে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে এটা আমাদের স্ট্রেট বসতে হবে প্রতি এক ঘন্টা পর পর উঠে যেতে হবে অথবা যে দাঁড়িয়ে কাজ করে দাঁড়ানোর কাজ ওয়েটার বা যারা সার্ভিস করে দাঁড়ানো সারাক্ষণ এক জায়গায় যেন দাঁড়িয়ে না থাকে বা এক ঘন্টা পর পর যেন একটু বসে বা একটু হাঁটাহাটি করে मानते पेशा की আমার 
কোনো প্রবলেমই দেখা দেয় না সেটা জাস্ট উনি আমাকে মাসেল বলছে এটাতে তো উনি আমাকে কিছু কিছু ওষুধ দিছে সেটা হলো ব্লেকও দিছে পোসেক দিছে তারপরে টেন্ডোনিল দিছে পিজাবা দিছে ওকে এটা দিছে আর অ্যান্টিবায়োটিক দিছে আমার ইনফেকশনের জন্য আর কি এখন ব্যথা আছে কিনা আপনার ব্যাক পেইন আছে এখনো মানে ওষুধ কন্টিনিউ করতেছি যে কয়েকদিন খাই সেরকম ব্যথা থাকে না আবার পরবর্তীতে ব্যথা উঠে পড়ে এরকম হয় আচ্ছা ধন্যবাদ জি আমি উত্তর দিচ্ছি কমন এটা এটা আমরা প্রায় ব্যাক পেইনের রোগীদের এটা পেয়ে থাকি জি এবং তবে ডাক্তার সাহেব প্রায় খুব ক্লোজ ডায়াগনোসিস করছে কাছা কাছি যে কোনো কারণে হতে ওনার মাসেল স্পাজম হতে পারে তা থেকে ব্যাক পেইন হয় এবং কমন মহিলাদের আমরা ইউটিআই পেয়ে থাকি প্রায় এটা প্রায় মহিলাদের কমন এবং ইউটিআই এর সাথে ব্যাক পেইন একটা রিলেশন আছে মানে যদি কোনো কারণে প্রস্রাব ইনফেকশন হয় তাহলে কোমর ব্যথা হবে এটা একবারে কমন তো এই জন্য সবাই সাবধান হতে হবে যে এই জাতীয় জিনিসটা যদি অ্যান্টিবায়োটিক কত আর খাবে অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে বেটার হচ্ছে লাইফ স্টাইল ইয়া করা প্রচুর পানি খাওয়া হালকা হাঁটাহাটি করা এক্সারসাইজ করা এবং মুটিয়ে যেন না যায় একজন মানুষ মোটা হয়ে যেন না যায় যত মানে ওজনটা ধরে রাখতে পারে কিছু রেগুলার মুভমেন্ট করা মানে উনি যেহেতু হাউস ওয়াইফ বা স্টুডেন্ট উনি হয়তো হাউসের কাজ করে আবার ওনার স্টাডির কাজ করে এটার পাশাপাশি ওনাকে যেমন সাঁতার কাটা একটু হাঁটা সাইক্লিং হয়তো মহিলাদের সম্ভব না কিন্তু হাঁটা তো সম্ভব তো এই যেহেতু অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো অনেকাংশে কমে আসবে তো আমার মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেব যে ডায়াগনোসিস করেছে ঠিক আছে কিন্তু ওই যে কিছুটা আপনি বলছেন যে অন্য সমস্যা হচ্ছে সেটা ওষুধ থেকে হয়ে থাকে সাধারণত বিভিন্ন মাসেল রিল্যাক্সিন বা আপনি বলছেন প্রি গাবালিন এই জাতীয় ওষুধ থেকে অনেক সময় ড্রাউজিনেস বা ঘুম ঘুম ভাব বা আপনার মানসিক একটা সমস্যা মনে হবে তো আপনি ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওষুধগুলো বন্ধ করে দিতে পারেন আপনি পানি খান নিয়মিত কিছু এক্সারসাইজ আছে কোমর ব্যথার জন্য এখন তো দুনিয়া অনেক ওপেন আপনার ডাক্তারি নিজেরাও অনেক কিছু শিখতে পারেন ইউটিউবে বা ইন্টারনেটে সার্চ করে এই জাতীয় ডাটা পেয়ে যাবেন কি কি এক্সারসাইজ করা উচিত যেটা করলে আপনি বেটার মনে করবেন আপনি করতে পারেন আবার কোমর ব্যথার জন্য গরম শেক বা ব্যথানাশক মলম খুবই উপকারী আর আমি যে বলছিলাম হাঁটাহাটি করা সাঁতার কাটা এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিস করলে এগুলো চলে যাবে আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম যে প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্টটা কেমন হওয়া উচিত কি কি ধরনের এখন আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে ধন্যবাদ আসলে আমি যে লেভেলে এখন ট্রিটমেন্ট করি বা আমরা ডিপিআরসি হাসপাতাল আমাদের যে পুনর্বাসন সেন্টার বা হসপিটাল এখানে আসলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা টার্সিয়ারি লেভেলে রোগীগুলো পেয়ে থাকি মানে যে রোগীগুলো অনেক জায়গায় ঘুরে আর ঘুরতে ঘুরতে আমাদের কাছে আসে তো আমরা আসলে আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে আসলে কি করা উচিত প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট কি বা বেসিক ট্রিটমেন্ট কি এগুলো আমাদের দেওয়ার কোনো সুযোগ আর থাকে না বা বলার কারণ হচ্ছে রোগীগুলো দেখা যাচ্ছে ক্রোনিক কেস যে অনেক জায়গা ফেল হয়েছে বা সার্জারি ফেল দেন আসছে তো আমাদের ওই ওই লেভেলে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হয় যেটা আমাদের অনেক আমরা বলবো কোনো অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টে যেতে হয় অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট অনেক কিছু আছে আমি ওদিকে যাচ্ছি না আজকে আমি যেটা বলবো বেসিক ট্রিটমেন্ট কি মানে কোমর ব্যথা হলে কি করা উচিত বা ব্যাক পেইন হলে কি করব বা করা উচিত উচিত আমরা এই বেসিক ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যাক পেইনের সমাধান প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিলা প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বেসিক ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট কি আছে এই ব্যাক পেইনের সমাধানে 
ধন্যবাদ আসলে আমি যেটা বলবো কেউ যদি কোনোদিন কোনোদিন কোমর ব্যথা বা পিঠ ব্যথা চিন্তা হয়ে থাকে তো সেটা হয়তো সে কিছুদিন দেখতে পারে সেটা পনেরো দশ বারো দিন পনেরো দিন দেখতে পারে জি হ্যাঁ ব্যাক পেন অনেক কারণে কিন্তু মেকানিক্যালি আবার চলে যায় সেটা হতে পারে বসার কোনো সমস্যার কারণে বা সে এমন একটা জার্নি করেছে যে জার্নিতে হয়তো তার মাসেল কোনো কারণে স্পাজম হয়েছিল বা স্ট্রেস পড়েছে তো দশ পনেরো দিন ওয়েট করতে পারে যদি দশ পনেরো দিনে না যায় সেই ক্ষেত্রে কিছু নিজে ট্রিটমেন্ট করতে পারে যেমন গরম শেক দেওয়া বা ঠান্ডা শেক দেওয়া হালকা হাঁটাহাটি করা কিছু পানি পরিমাণ বেশি বাড়িয়ে দেওয়া এই যে তো অ্যাক্টিভিটিস করবে কিন্তু তারপরেও যদি ব্যাক পেন পারসিস্ট করে বা আরও বাড়তে থাকে তো আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত বিকজ একটা ডিজিজ শুরুতে যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই সমাধান করা সম্ভব সেটা কিন্তু দেখা যাবে কয়েকটা মাত্র এক্সারসাইজ এসে ভালো হয়ে যেতে পারে বা কয়েকটা লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এসে ভালো হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি সে দেখা যায় যে আমাদের যে বাংলাদেশ আমরা দেখে আসছি সে নিজে নিজে ব্যথার ওষুধ কিনে খায় শুরুতেই ব্যাক পেন হলো ওকে গেল ও ব্যথার দোকানে দোকান থেকে একটা আমাদের মানুষের টেন্ডেন্সি হচ্ছে এটা বা তার বাবা খাচ্ছে বা বোন খাচ্ছে বা মা খাচ্ছে কোমর ব্যথার জন্য অন্য ডাক্তার দিয়েছে সেই মুসুদ সে বাসায় আছে সে নিজে খেয়ে ফেললো হ্যাঁ ভালো ভালো হয়ে গেল কিন্তু এই জাতীয় ভুল যেন কেউ না করে এটা আমার ফার্স্ট সাজেশন এটা কিন্তু বেসিক ট্রিটমেন্টের একটা অংশ সেটা না করে সে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাওয়া স্পেশালিস্টের কাছে কাছে যাওয়াটাও কিন্তু রুগীরা জানে না যে কি করতে হবে যে কার কাছে যেতে হবে তো রুগী মনে করে যে ফার্মেসি একজন ফার্মাসিস্ট আছে তার কাছে গেল বা গ্রামের কোনো গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে গেল বা কোনো একজন নর্মাল একজন মেডিকেল অফিসার বা তার কাছে গেল গেলে সে অবশ্যই তাকে একটা বেসিক আবার কোনো পেইন কিলার দিবে বা এই জাতীয় চিকিৎসা দিবে কিন্তু এটা আইডেন্টিফাই হবে না এই জন্য যে কোনো রোগী শুধু যে ব্যাক পেইন নট অনলি আপনার যে কোনো সমস্যাই স্পেশালিস্ট মানে যারা এই জাতীয় রোগ নিয়ে কাজ করে বা শরীরের এই অংশটা নিয়ে কাজ করে স্পেশালি যেমন বুক নিয়ে কাজ করে কারা চেস্ট স্পেশালিস্ট তারপরে হচ্ছে আপনার কার্ডিওলজিস্ট সো আপনি এই দুজন ডাক্তারের কাছে গেলে অন্তত বুকের যে কোনো সমস্যার আপনি অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট বা ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার পেয়ে গেলেন আপনাকে হয়রানি হতে হলো না অনেকগুলো জায়গা দৌড়াতে হলো না আপনি কনফার্ম হতে পারলেন তো যদি ব্যাক পেইনে যারা আমরা যারা ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন এই যেহেতু ডাক্তারের কাছে যদি সে স্মরণাপন্ন হয় তাহলে ডায়াগনোসিসটা সে প্রাইমারি মানে বোঝা যাবে যে কি হয়েছে ওইভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট দিলেই সে ভালো হয়ে যায় আর বেসিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা যে পদ্ধতি কথা বলে থাকি স্পেশালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রুগীকে যদি কিছুদিন সামান্য লো ডোজে পেইন কিলারের সাথে মাসেল রিল্যাক্সিন প্লাস কোন সাপ্লিমেন্ট প্লাস এক্সারসাইজ দিলে সাধারণত রুগীগুলো ভালো হয়ে যায় সেটা অবশ্যই একজন স্পেশালিস্টের তত্ত্বাবধানে হতে হবে তাও যদি সমাধান না হয় বা আরও অ্যাডভান্স কেস হয়ে থাকে বা আরও একটু খারাপ রুগী হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো রুগীর এমআরআই করে দেখি বা একটা এক্সরে করে দেখি বা একটা সিটি স্ক্যান করে দেখি বা আর্থ্রাইটিস ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করে দেখি যে টেস্টগুলোর মাধ্যমে আমরা তো হ্যাঁ আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এই জাতীয় কোনো রোগ এবং সেটাও যদি ওই সময় আইডেন্টিফাই হয়ে যায় এটাও একটা প্রাইমারি মানে ওই রোগটার জন্য মাত্র শুরু হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু অ্যাডভান্স চিকিৎসা করতে হয় কিন্তু তাকে দীর্ঘমেয়াদি কোনো অনেক ইকোনমিক্যাল ব্যাপার থাকে না অনেক সময়ের ব্যাপার থাকে না হয়তো কিছুদিন তাকে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি দিলে কিছু স্পাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে কিছু ওষুধ দিলে সে হয়তো ভালো হয়ে যায় এবং তাকে হয়তো কারেকশন করে দেওয়া হয় যে আপনি এভাবে চলবেন বা এইভাবে কাজ করবেন বসবেন এইভাবে বা আপনার এখানে ভুল হচ্ছে বা ওভার ওয়েট বা আন্ডার ওয়েট দু থেকে কিন্তু ব্যাক পেন হতে পারে যে অনেকের অতিরিক্ত ওজন তার থেকে হতে পারে বা আন্ডার ওয়েট অনেক ওজন ওজন কম মানে তার থেকেও ব্যাক পেন হতে পারে আমরা সেটা আইডেন্টিফাই করে দিলে রুগী ভালো হয়ে যায় অথবা এই যে কিছু রুগীকে আমি পরামর্শ দিলাম যে আপনি হাঁটবেন সাইক্লিং করবেন সাঁতার কাটবেন এতেই বেশিরভাগ রুগী দেখা যায় যে প্রাইমারি স্টেজে ভালো হয়ে যায় আর আপনি যেটা বলছেন অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স কেসগুলো দেখা যায় যে এক বছর দু বছর ছয় মাস রুগী ভালো হচ্ছে না এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে বিদেশ যাচ্ছে ঘুরে আসছে বা রুগী অপারেশন করার প্রয়োজন বা অপারেশন করেছে ভালো হচ্ছে না তো এই রুগীগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স তো এই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের মধ্যে কথা বলবো একজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ওয
আমি সেপ্টিন আ হুম আমি জানি না এই তিনটা ওষুধ কেন স্যার দিয়েছেন জি ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি যেহেতু আপনার স্পেসিফিক क्वेश्चन আমি স্পেসিফিক উত্তর দিয়ে দেই আপনার জন্য ভালো হবে প্রথমত হচ্ছে আসলে যে কোনো অপারেশন পরবর্তী মানে আমাদের দেশে হতে টিম ওয়ার্কটা এখনো হয় না ভবিষ্যতে হবে বাট হওয়ার পথে অপারেশন পরবর্তী যে কোনো সার্জারি হোক সেটা স্পাইন হোক ব্রেনের হোক হাতের হোক পায়ের হোক পুনর্বাসন চিকিৎসা যত দ্রুত সম্ভব করা যায় রোগীর অপারেশন সাকসেস রেট তত বেশি আসবে এটা স্টাডি দ্বারা প্রমাণিত ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্বীকৃত কথা এটা আমার নিজের কথা আমি বলছি টেস্ট করে দেখবেন স্পেশালি সিবিসি প্লাস ভিটামিনের লেভেলগুলা স্পেশালি ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম লেভেল ভিটামিন বি12 লেভেল এই লেভেলগুলা দেখে দেবেন কারণ আপনাকে ডাক্তার সাহেব এখন যে ওষুধগুলা খাওয়াচ্ছে এগুলি কিছুটা এই জাতীয় ভিটামিন দিচ্ছেন ওনারা ট্রাই করতেছেন ইমপ্রুভ হয় কিনা সো আপনি বেটার আপনি অ্যাট ফার্স্ট এই জাতীয় ভিটামিনের লেভেল কি আছে শরীরে একটু আপনি দেখেন যেগুলো ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে কেন অযথা আপনি এই সব ভিটামিন খেতে যাবেন এখন আসেন এটার এত বছর পর ট্রিটমেন্ট কি এটার যদি এমআরআই তে আপনার ভালো থাকে তাহলে এখনো আমরা আশাবাদী বাই রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি বিভিন্ন আমরা বলি আকুপাংচার ড্রাই নিডলিং এবং কিছু স্পেসিফিক এক্সারসাইজ আছে যেটা স্পেশালিস্টরা সারা ওয়ার্ল্ডে করে থাকে হাতে করতে হয় এবং কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা আমরা রোগীদেরকে শিখিয়ে দিয়ে থাকি ধন্যবাদ এসএ টিভি যারা দর্শক দেখছেন প্রোগ্রামটি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল